ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் எபிசோடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரூபியோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரூபியோட பேசிக் பற்றி பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஐஆர்பி அப்படின்னு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது நீங்கள் ரூபி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஆர்பி இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஐஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் ரூபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி போகிறதுனா நீங்கள் சிம்பிளாக உங்கள் டெர்மினலில் ஐஆர்பி அப்படின்னு அடித்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஐஆர்பி வச்சு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ரூபி கற்றுக்கும்போது உங்களுக்கு ஐஆர்பி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன ரூபி ப்ரோக்ராம்லாம் ஐஆர்பிலே அடித்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது சிம்பிளாக எப்பவும் போல் ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு விஷயத்த ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூபியில் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா புட்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ புட்ஸ் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஐஆர்பியில் வந்து ஒவ்வொரு லைன் அடிக்க அடிக்க எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து புட் ஹலோ வேர்ல்டு அடித்து என்ட்ரு தட்டு தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரூபியில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இதுதான் ரூபியில் எப்படி ஒரு விஷயத்தை ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நீங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மல் மேதமேட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி அடிஷன் பண்ணணும் செப்ரேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன்லாம் எப்படி ரூபியில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து நம்ம ரூபியில் எப்படி அடிஷன் பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் இன்னொரு நம்பர் அவ்வளோதான் எப்பவும் போல் அடிஷன் அதே மாதிரி செப்ரேஷனும் அப்படி தான் டிவி மல்டிபிளிகேஷனும் அப்படி தான் டிவிஷனும் அப்படி தான் ஸோ அதில் நமக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ இந்த நாலு ஆப்ரேஷன் போக நமக்கு இன்னொரு ரிமைண்டர் ஆப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டின் போட்டிங்கன்னா ரிமைண்டர் லெவன் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு பவர் அந்த ஆப்ரேஷன் வேணும் அப்படின்னா இப்போ டூ டு பவர் த்ரீ அப்படின்னா டூ ரெண்டு ஸ்டார் த்ரீ ஸோ எயிட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் விடணும் விடணும்னா விட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் ஸோ இது ஒரு ஆப்ரேட்டர் தான் இதுவும் ஸோ நம்ம இந்த பேசிக் ஆறு ஆப்ரேஷன் போக நமக்கு ஷார்ட் ஹேண்டாக இன்னும் ஒரு நான் அஞ்சு மெத்த அஞ்சு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிளில் அசைன் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ ஏவோட ஃபைவை கூட்டணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் என்ன பண்ணுவோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இதை நீங்கள் ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதணும்னா ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்டீன் ஆல்ரெடி ஏவோட வேல்யூ டென்னுங்கிறதுனால இப்போ இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி சப்ராக்ஷனுக்கும் இருக்குது a மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா அர்த்தம் ஸோ இதே மாதிரி மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி டிவிஷனுக்கும் இருக்குது நீங்கள் பை ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன்ஸில் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நடித்தாலும் ரிசல்ட் வர போகிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளேஸ் ஸ்பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நடித்தாலும் ரிசல்ட் வர போகுது அப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்பேஸ் 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 அடித்தாலும் ரிசல்ட் வர தான் போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் இல்லை ஸ்பேஸ் விடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரூபியில் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டென் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டூ அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பிரச்சனை கிடையாது நிறைய மூணுமே ஹோல் நம்பர் டென் ஃபைவ் டூ ஸோ மூணுமே ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர் அதனால் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு இப்போ இப்போ இதே இது நைன் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஆன்சர் வந்து ஃபோர் கிடையாது ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் தான் வரணும் ஆனால் நமக்கு ஃபோர் தான் வருது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற நைன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே ஒரு இன்டீஜர் ஸோ அதனால் ரிசல்ட்டும் இன்டீஜர் தான் வேணும் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ கரெக்டாக இந்த ஃப்ராக்ஷனோட சேர்த்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா
இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு வேல்யூவை போட்டு வைக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போது ஏ அப்படிங்கிற பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை போடுற மாதிரியும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஏன்னு தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை எந்த பேரும் கொடுத்துக்கலாம் ஆப்பிள்ங்கிறோ கொடுத்துக்கலாம் மேங்கோன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பேர் இஷ்டப்பட்டாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த பேர் வேரியபிள் நேம் பண்ணுறதுல வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்பரில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஒன்று இருக்குது கேபிட்டல் லெட்டரில் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது நடுவில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்பெஷல் கேரக்டரில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸில் அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அண்டர் ஸ்கோர் மேங்கோ அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வேறு ஏதாவது போட்டிங்கன்னா அது தப்பாயிரும் ஸோ நேரத்தில் தப்பாயிரும் ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் தான் ஸ்பெஷல் வேரியபிள் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அலவுடு வேரியபிள் நேமிங்கில் ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வேரியபிள்ஸ் வச்சு சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு வேரியபிள் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டின்னு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிளை போடணும்னா சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சியோட வேல்யூ தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இவ்வளோதான் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இடம் அவ்வளோதான் இன்னொரு கான்செப்ட் ரூபியில் என்னென்னா கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து மாறிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு இருக்குது இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்து ஏவோட வேல்யூவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ வந்து முதல்ல டென் இருந்துச்சு இப்போ தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ வேரியபிள் வந்து வேல்யூ வந்து மாறிக்கலாம் ஆனால் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படி கிடையாது கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த வேல்யூ மாறவே கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே டிஃபால்ட் எடுக்கிற எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பை தான் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோன் இருக்குது நீங்கள் திப்போம் பைங்கிறத நீங்கள் த்ரீ பி பை ஈக்குவல் டு பை ப்ளஸ் டூன்னு போட்டிங்கன்னா எரர் வரும் வால் நீங்கள் ஆல்ரெடி இனிஷியலைஸ்னு வருது ஸோ கான்ஸ்டன்ஸ்னால் இதுதான் ஒரு வே ஒரு ட்ரிப்பை அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது மாறவே மாறாது இப்போ நம்ம வேரியபிள் அசைன் பண்ண மாதிரி தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் அசைன் பண்ணோம் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அசைன் பண்ணோம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு அசைன் பண்ணோம் நான் ரூபிக்கு இது வேரியபிளாக கான்ஸ்டன்ட்டானு எப்படி தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நேமிங் கன்வென்ஷன் வச்சு தான் இப்போ கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க பையில் பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஸோ அதை வச்சு ரூபி என்ன பண்ணணும்னா ஓகே கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்குது அப்போ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா அதுவே புரிஞ்சுக்கும் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரிங்ஸ் ரூபியில் எப்படி ஸ்ட்ரிங்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஆர் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன கொடுத்தாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அவுட் புட் ஒன்று தான் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட இதை சேர்க்கணும் அப்படின்னா பொதுவாக எப்படி பண்ணுவாங்க ரூபியில் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஹேஷ் காலி பிரேக்கெட்குள்ளே வேரியபிள் நேம் இப்படி போட்டிங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துரும் ஸோ அது வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் டென் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேஷ் போட்டு போடுறது வந்து டபுள் கோட்ஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் சிங்கிள் கோட்ஸில் இதே போட்டிங்கன்னா அந்த ஏவோட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகாது அப்படியே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆயிரும் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் சிங்கிள் கோட்ஸுக்கும் டபுள் கோட்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ வேரியபிளில் இன்டர்பிளேட் பண்ணணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் ஹேஷ் போட்டு பண்ணணும் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து எஸ்டிஆர் ஈக்குவல் டு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற
இப்போ உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிங் எடுத்துக்கோங்க எஸ்டிஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நான் அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கேபிட்டலைஸ்னா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் மட்டும் கேபிட்டல் ஆகுறது டாட் கேபிட்டலைஸ் அப்படின்னு போடணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபுல் மட்டும் கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு எல்லா லெட்டருமே கேபிட்டல் ஆகணும் அப்படின்னா எஸ்டி டூ டாட் அப்கேஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாமே கேபிட்டலைஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லா வேரியபிளுமே எல்லா கே லெட்டருமே டவு லோயர் கேஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எஸ்டிஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லாமே டவுன் கேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா டாட் டவுன் கேஸ் எல்லாமே லோயர் கேஸ் ஆகிரும் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து எம்டிஆர் இருக்கா இல்லை எம்டிஆர் ஸ்ட்ரிங்னா இந்த மாதிரி சும்மா இருக்குது இவ்வளோதான் ரெண்டு கோட்ஸ்குள்ளே ஒரு எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு டாட் எம்டி அப்படின்னு அது இருக்குது ஸோ எம்டிஆர் இருந்தால் ட்ரூ அப்படின்னு கொடுக்கும் சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து எம்டியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ரிங்கையும் சேர்க்கறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஹலோ அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காகவும் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்காகவும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஹலோ கொடுக்குறேன் பி ஈக்குவல் டு வேர்ல்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதை ரெண்டும் சேர்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ரெண்டும் சேர்ந்துடும் ஆனால் அவ்வளோ நமக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஏ ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் சேர்த்துட்டு பி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ நம்ம இந்த இந்த நம்ம ஆப்ரேஷனே நம்ம முன்னாடி பார்த்த இன்டர்பலேஷன் வச்சு பண்ணலாம் அதாவது அந்த வே வேரியபிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதை வச்சு பண்ணலாம் டபுள் கோர்ட்ஸ்குள்ளே தான் ஒர்க் ஒர்க்காகவும் நம்ம சொன்னோம்ல ஸோ ஹேஷ் ஏ ஸ்பேஸ் ஹேஷ் பி கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்பலேட் ஆகி வந்துடும் இதை மாதிரி நம்ம வேரியபிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்டர்பலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம நிறைய ட்ரிப்பு திருப்பி திருப்பி போடணும் அப்படின்னா இப்போ ஏ கோல் டு கோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த கோவே உனக்கு ஒரு முப்பது ட்ரிப்பு வரணும் அப்படின்னா நம்ம கோ 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 கோன்னு அடிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஏ கோல் டு கோ இன்டு தேர்ட்டின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டி டைம்ஸ் கோ ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டைம்ஸ் கோ இருக்கும் அடுத்த எபிசோடில் நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் அடிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரூபி ப்ரோக்ராமை தனியாக அடித்து எப்படி டெர்மினல்லையோ கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு நன்றி